আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের মোস্তারামের কাছে প্রথমে যে প্রশ্নটি আমাদের কাছে লিখে পাঠিয়েছেন এসএমএসে আমাদের বোন বর্ষা মাগরিবের আজানের পর পানি খেয়ে নামাজ আদায় করে ইফতার করলে কোনো সমস্যা হবে কি মোস্তারাম আলহামদুলিল্লাহ সালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ বাদ মাগরিবের নামাজের পর ইফতার করবেন তিনি সেটা ঠিক নয় বরং ইফতারের সময় যখন হবে তিনি সাথে সাথে ইফতার করবেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন লা ইয়াজালু নাস বি খাইরিন মাআজ্জালুল ফিতরাহ মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত ইফতার যথা সময়ে করবে ততক্ষণ কল্লানের সাথে থাকবে জি এজন্য ইফতার তিনি টাইমলি করবেন এরপরে তিনি মাগরিবের নামাজ পড়বেন আচ্ছা তো উনি তো পান পানি পান করতেছেন তাহলে তো ইফতার হয়ে গেল না মাগরিবের পরে পানি পান করছেন কথাটা এরকম ছিল মাগরিবের আজানের পরে আর কি ও আজানের পরে হ্যাঁ মাঝে ঠিক আছে ইফতার হয়ে গেলে তাহলে ইফতার তিনি পরে করলেন কোনো অসুবিধা রোজা ভেঙে ফেলতে হবে আচ্ছা আচ্ছা তার মানে পানি দিয়ে রোজা ভেঙে ফেলতে পারছেন না এবং হাদিসের ভাষ্য হলো যে মান ওয়াজাদা তামারান ফালিফতির আলাই ওয়া ইল্লা ইফতিরু আলাল মা আল্লাহর হাবিব বলেন যখন কেউ খেজুর পাবে তখন সে খেজুর দিয়ে ইফতার করবে খেজুর না থাকলে পানি দিয়ে ইফতার করবে জি তো যদি খেজুর থাকে তাই বোনকে বলবো খেজুর দিয়ে ইফতার করুক আর না থাকলে তিনি পানি দিয়ে ইফতার করতে পারেন ধন্যবাদ মহতারাম আরেক বোন আফরোজা উনি লিখেছেন আমার 4.5 বছর সোনা আছে কিন্তু কোনো ইনকাম নেই আমি কিভাবে যাকাত দেব না শুধু সাড়ে চার বড়ি স্বর্ণের উপরে জাকাত আসবে না যদি স্বর্ণের পরিমাণ সাড়ে সাত বড়ি হয় কমপক্ষে তাহলে জাকাত দিতে হবে ইনকাম যদি নাও থাকে তিনি সেখান থেকে কিছু বিক্রি করে হলো জাকাত দেবেন আর সাড়ে চার বড়ির উপরে জাকাত আসবে না তো রোপ্পের হিসেব যদি করা হয় তার স্বর্ণ যদি থাকে তাহলে রোপ্প করা হবে না আর টাকা থাকলে আমরা বলতাম সেটা এখন মূল্য রোপ্পের হবে না স্বর্ণের হবে কিন্তু যখন শুধুমাত্র গোল থাকবে তখন এটাকে আবার আমরা রোপ্পের হিসাবে নেব না ধন্যবাদ মতরম জাজাকাল্লাম তারপরে প্রশ্ন করেছেন আলী আজগর আমাদের ভাই হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করলে কি নামাজ সঠিক হবে হ্যান্ড স্যানিটাইজারে যদি কোনো রকমের নাপাকি না থাকে তাহলে নিশ্চয় নামাজ হবে আর অ্যালকোহল যদি থাকে তাহলে দুরকম কথা আছে কেউ বলেছেন অ্যালকোহল খাওয়া হারাম ব্যবহার করলে নামাজ হয় আবার কোনো কোনো আলেম বলেছেন আল্লাহ যেহেতু অ্যালকোহলের ব্যাপারে আলোচনা করে ফাস্তানি বুহু বলেছেন সুতরাং সেটা থেকে পরিপূর্ণভাবে খাওয়াও যাবে না ব্যবহারও করা যাবে না আলেমদের এখতেলাপ আছে তো এই জন্য হারাম যদি না থাকে তাহলে আশা করা যায় তার নামাজ হয়ে যাবে ধন্যবাদ মোহতারাম একজন কলার যুক্ত হয়েছেন আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আপনার প্রশ্নটা বলেন প্লিজ যদি আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার হাজবেন্ডের জাকাতের টাকাটা দিয়ে তার বড় ভাইয়ের ছেলেকে মাদ্রাসায় পড়াচ্ছে এটা কি ঠিক আছে নাকি ঠিক হচ্ছে না আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বড় ভাইয়ের ছেলে অর্থাৎ ভাতিজাকে উনি মাদ্রাসায় পড়াচ্ছেন জাকাতের টাকা দিয়ে যায় যাচ্ছে কিনা হ্যাঁ যদি বড় ভাই গরীব হয় এবং আলাদা থাকে তাহলে নিশ্চয়ই বড় ভাইকেও দেয়া যাবে তার সন্তানকেও জাকাতের টাকা দেয়া যাবে আর যদি ধনী হয় দেয়া যাবে না আর একই ফ্যামিলিতে যদি থাকে যে সবাই ইনকাম করে এক জায়গায় রাখে সেখান থেকে আবার খরচ করে এরকম যদি হয় তাহলে আবার দেয়া যাবে না কারণ জাকাতের টাকা তার মাঝে ফিরে আসতে পারে তো ফ্যামিলি আলাদা হওয়া লাগবে এবং গরিব হওয়া লাগবে যদি এই দুটা ঠিক থাকে তাহলে বড় ভাইয়ের ছেলেকে নিশ্চয়ই জাকাতের টাকা দেয়া যাবে এবং এটাই হলো জাকাত দেওয়ার সর্বোত্তম খাত নিজের আপন জন্দকে দিয়ে শুরু করে ধন্যবাদ মোহতারাম তারপরে এখানে আরেকটি প্রশ্ন লিখেছেন ফারজানা কোরআন শরীফ খতমের পর সেজদা দেওয়ার নিয়ম কি মোহতারাম এ বিষয়টি যদি বলেন কোরআন খতমের পরে কোনো আলাদা সেজদা নেই বরং কোরআন তেলোয়াত করার সময় যদি আয়াতে সেজদা আসে তাহলে সেজদা দেবে কিন্তু কোরআন খতম করার পরে দোয়া করবে এবং তিনি যদি শুক্রিয়া নামাজ পড়তে চান তাহলে দুই রাখাত নফল নামাজ পড়ে নেবে কিন্তু খতম শেষে আলাদা কোনো সেজদা নেই ধন্যবাদ আরও একজন কলার যুক্ত হয়েছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া ভাইয়া আমার একটি প্রশ্ন ছিল জি বলেন এটা হলো প্রতি হরফে যে 17টি মাকরাজ আছে এই মাকরাজ অনুযায়ী যদি নামাজ না পড়া হয় তাহলে কি আল্লাহর কাছে নামাজটা পড়া যায় না আচ্ছা ঠিক আছে আর কোনো প্রশ্ন না ভাইয়া ধন্যবাদ ঠিক আছে আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকুন মাখরাজ যদি যথাযথভাবে আদায় না করা হয় তাহলে নামাজ অপূর্ণ থেকে যায় কিনা হ্যাঁ কিছু কিছু শব্দের হরফের মাখরাজ আছে যেগুলো থেকে উচ্চারণ করতে বাধ্য যেমন আইন যদি একটু মাখরাজ চেঞ্জ হয় হামজা হয়ে যাবে হা মাখরাজ চেঞ্জ হলে ছোট হা হয়ে যাবে তখন অর্থের পরিবর্তন তৈরি হয়ে যায় এই জন্য এই জাতীয় মাখরাজগুলো খুব গুরুত্বের সাথে আদায় করতে হবে কফ একটু হালকা করলে ছোট কাফ হয়ে যাবে তাই এখানে অর্থের পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা সমূহ এ কারণে মাখরাজ থেকেই আদায় করতে হবে আর যে সমস্ত হরফের মাখরাজ এমন হয় না ওই সমস্ত হরফ মাখরাজ একটু এদিক সেদিক হলেও নামাজে কোনো সমস্যা হবে না
এজন্য স্বপ্নে যা হবে তিন ব্যক্তি থেকে কলম তুলি তুলে রাখা হয় কিছু লেখা হয় না তার মাঝে একজন হচ্ছে নায় ভাক্তা ইস্তায় কেজা যিনি গোমন্ত থাকেন তিনি সজাগ হওয়া পর্যন্ত যাই তিনি স্বপ্নে দেখুন আল্লাহ তালা কোনো জবাব দিহি নেবেন না রোজা হয়ে যাবে তবে গোসলটা করতে হবে সতর্কতার সাথে যেন তিনি গড়গড়া না করেন শুধু কুড়ি করে গোসল করবেন নাকে পানি দেবেন কুড়ি করবেন ধন্যবাদ